அட்டாச்மெண்ட் என்கிற ஒரு சொல் சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் தெரியும் இதனுடைய பொருள் சாதாரணமாக நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய வழியில் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று மேலே நமக்கு ஒரு பிடிப்பு இருந்ததுன்னா அது மேலே ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டுன்னு வாங்க ஒரு குழந்தை மேலேயே ரொம்ப பாசம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை மேலேனா அந்த குழந்தை மேலே அட்டாச்மெண்ட் ஒரு நாலு குழந்தைகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட குழந்தை மேலே பாசம் இருந்தால் இன்னும் அவரு மே அந்த குழந்தை மேலே மட்டும் அட்டாச்மெண்ட் இது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அட்டாச்மெண்ட்னா ஒரு பிடிப்பு ஆனால் இந்த சொல் நீதிமன்ற வளாகத்துக்குள்ள பயன்படுத்துகிறப்ப அதனுடைய பொருள் வந்து முழுக்க மாறிவிடும் அது சட்ட சொல்லாக அட்டாச்மெண்ட் என்கிற சொல் ரொம்ப பலமான சொல் அது என்னென்னா ஒரு ஒருவருக்கு சொந்தமான அசையும் சொத்தையோ அசையா சொத்தையோ நீதிமன்றம் அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணி பிடிச்சு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பொருள் வச்சுக்கோங்களேன் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் எனக்கு சொந்தமான ஒரு சொத்து அது அசையா சொத்து அசையா இல்லை அசையும் சொத்து இல்லை வங்கியில் எனக்கு இருக்கக்கூடிய பணம் எது வேணா வச்சுக்கோங்க எனக்கு பூரணமானது ஆனால் இந்த அட்டாச்மெண்ட்ன்ற ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்திடுச்சுனா நீதிமன்றம் அதை நான் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அந்த சொத்து எனக்கு இருந்தும் இல்லைன்னு பொருள் மாதிரி ஆயிரும் கோர்ட் அந்த அட்டாச்மெண்ட்டை ரெய்ஸ் பண்ணுற வரையில் அடுத்த சொல் அதை பயன்படுத்துவாங்க நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் பண்ணும்போது கூட த அட்டாச்மெண்ட் மே பி ரெய்ஸ்டுன்னு வாங்க கோர்ட் ஹஸ் அட்டாச்சு த ப்ராப்பர்ட்டி இட் இட் மே பி ரெய்ஸ்டு அப்போ கோ அந்த அட்டாச்மெண்ட்டை எடுக்கிற வரையில் நீதிமன்றம் ஒரு மறு ஆணையிட்டு த அட்டாச்மெண்ட் ஏழியர் ஆர்டர் இஸ் ரெய்ஸ்டுன்னு ஒரு ஆர்டர் போட்டால் தவிர நானே என் சொத்த ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த அட்டாச்மெண்ட்ன்றது கடினமான வார்த்தை நீதிமன்ற வளாகத்துக்குள்ள இது எப்போ வரும் எந்த சூழ்நிலையில் எந்தெந்த பொருள் மேலே வரும் அப்படி அதனுடைய விளைவுகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மிக குறிப்பாக ரெண்டு சூழ்நிலைகளில் இது வரும் இந்த அட்டாச்மெண்ட் என்பது அட்டாச்மெண்ட்டு வந்து அசையா சொத்து மேலே இருக்கலாம் சொந்த வீடு நிலம் அதை அதை அட்டாச் பண்ணலாம் அல்லது அசையும் சொத்துக்கள் கார் அசை எதாவது நீங்கள் இமோ ப்ராப்பர்ட்டி தவிர வேற எது நீங்கள் வச்சா கூட வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் உட்படக்கூடிய அடுத்து வங்கியில் இருக்கக்கூடிய கணக்கு கூட அதை வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை அட்டாச் பண்ணிடுவாங்க பே பேங்க்கு டைரக்ஷன் போயிடும் அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடாத அக்கௌண்ட்டர் எந்த சூழ்நிலையில் வரும் அப்படின்னா குறிப்பாக ரெண்டு சூழ்நிலைகளில் வரும் இப்போ ஏதோ ஒரு காரணத்தினாலும் ஒரு வழக்கு தாக்கல் பண்ணுறோம் அந்த வழக்கினுடைய நோக்கம் கூடுமான வரையில் எனக்கு இழப்பீடு வரணும் பணம் ஒன்று நான் கொடுத்த பணம் திரும்பி வரணும் இல்லை எனக்கு அவரால் லாஸ் ஆகிடுச்சு அந்த இழப்புக்காக எனக்கு பணம் வரணும் இப்படி ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வழக்கு போடுறோம் இந்த வழக்கு போட்டு இந்த வழக்கு நீண்ட நாட்கள் நடக்கும் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்னா அவர் பேரில் ஒரு சொத்து இருக்கு அவர் அதுக்கு உரிமையானவராக இருக்கிறார் பரிபூரண உரிமை அவர் சொந்தமாக வாங்கியிருக்கிறார் நமக்கு எவ்வளோ பணம் வரணுமோ கிட்டத்தட்ட அதை விட கூட அளவுக்கு பணம் வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு சொத்து வச்சுருக்கிறாருன்னு தெரிய வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நேச்சுரலாக ஒரு பயம் வரும் யாருமே என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ என் பேரில் ஒரு வழக்கு தாக்கல் பண்ணிட்டாங்கன்னா தீர்ப்பு வர்றதுக்கு முன்னால் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை யார் பேர்லையாவது எழுதி வச்சிடுறது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் மனைவி பேரில் எழுதுறது நண்பன் பேரில் எழுதுறது மகன் பேரில் எழுதுறது வேற யார் பேர்லாம் எழுதி வச்சுட்டா ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லை இப்போ இந்த சிக்கலை தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த வழக்கு தாக்கல் பண்ணும்போதே அவர் எனக்கு இத்தனை லட்ச ரூபா கொடுக்கணும் அதை திருப்பி கொடுக்கறதுக்காக ஒரு வழக்கு வாங்கின பணம் அல்லது பிஸ்னஸில் லாஸு அல்லது ஏமாத்திட்டார் ஏதோ ஒரு காரணம் இதற்கு இடையில் இந்த வழக்கு தீர்ப்பு வருவதற்கு முன்னால் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய சொத்தை நீதிமன்றம் அட்டாச் பண்ணுங்க தமிழில் நீதிமன்ற பற்றுகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பற்று அப்படின்னா பிடிச்சுக்கிறது இல்லையா அதை பற்றி கொள்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க பற்றுகை நீதிமன்ற பற்றுகை அப்போ இந்த நீதிமன்றம் அந்த இமோ ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச் பண்ணி வைங்க ஏன்னா அவர் வித்துருவாருன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு மனு போட்டு இதுக்கு என்ன பேர்னா அட்டாச்மெண்ட் பிஃபோர் ஜட்மெண்ட் சாதாரணமா ஏபிஜேன்னு வாங்க நீதிமன்ற வளாகத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த வார்த்தை ரொம்ப தெரியும் ஒரு ஏபிஜே அப்ளிகேஷன் போடுங்க அப்படின்னு வாங்க அட்டாச்மெண்ட் பிஃபோர் ஜட்மெண்ட் ஜட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு ஆண்டுகள் ஆகட்டும் பரவாயில்ல அது வந்து ப்ரொசீஜர்ஸ் உடனடியாக ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச் பண்ணுங்க அட்டாச்மெண்ட் பிஃபோர் ஜட்மெண்ட் அப்போ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச் பண்ணுவாங்க அது அசையா சொத்தாக இருந்தாலும் அட்டாச் பண்ணலாம் அதே மாதிரி மூவபிள்ஸ் கார் வச்சுருக்கிறாரு அதை விற்ற போகிறாரு 
இல்ல வேற ஏதோ ஒரு அசையத்துவத்தை வச்சிருக்கிறாரு எந்த அவர்கிட்ட இருக்க எந்த சொத்தையும் வைக்க கூடாது வங்கியில பணம் வச்சிருக்காரு அதை எடுக்க கூடாது இப்படியெல்லாம் கேட்பார்கள் இதுக்கு அட்டாச்மெண்ட் பிஃபோர் ஜட்மெண்ட் நீதிமன்ற வழக்கு தீர்ப்பு வருவதற்கு முன்னாலேயே கேட்பது ஒன்று மற்றொன்று ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் ஒரு தீர்ப்பு வந்த உடனேயே கூட பணம் நம்ம கைக்கு வரப்போறது இல்லை கடன் வாங்கினவங்க ஒன்று திருப்பி கொடுக்கலன்னு சொன்னால் நிறைவேற்றுகை மனு ஒன்று போடுவோம் எக்ஸிக்யூஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ்னு பார்த்தோம் இபி நிறைவேற்றுகை மனு அந்த நிறைவேற்றுகை மனுவில் அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் சேல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டின்னு பற்றுகை கேட்பாங்க இந்த அட்டாச்மெண்ட் கோர்ட் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அட்டாச்னு எழுதிட்டாங்கன்னா இந்த சொத்து நம்ம பேர்லேயே இருந்தால் கூட நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது செய்யக்கூடாது செய்ய முடியாது என்பது சட்ட நிலை செய்யக்கூடாது என்பது நிதர்சனம் செய்தா என்ன ஆகும்னு அடுத்த கேள்வி வரும் இப்ப இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இப்ப அட்டாச் ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச் ஆயிடுச்சுன்னு எப்படி தெரியும் நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுவாங்க இப்போ அப்படி ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டோடனே எஸ் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் அட்டாச்சு இமோபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அசையா சொத்து இப்ப அந்த சொத்து நாட்டில் எந்த சப் ரெஜிஸ்ட்ரார் அலுவலகத்து எல்லைக்கு உட்பட்டிருக்கிறதோ அதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டியும் ஒரு சப் ரெஜிஸ்ட்ரார் எல்லைக்குள்ள வகுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் அப்படிதான் எந்த ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்தாலும் அது இந்த சப் ரெஜிஸ்ட்ரார் எல்லைக்குள் ஒரு எல்லை வைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த சப் ரெஜிஸ்ட்ரார் ஆஃபீஸ்க்கு நீதிமன்றம் ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்புவாங்க இந்த அட்டாச்மெண்ட் நீ ரெக்கார்ட் பண்ணு த ரீசன் என்கம்பரன்ஸ் இது ரெக்கார்ட் பண்ண என்ன ஆகும்னா நம்ம நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம் பாருங்க வில்லங்க சர்டிபிகேட் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஈஸி என்கம்பரன்ஸ் சர்டிபிகேட் அந்த என்கம்பரன்ஸ் சர்டிபிகேட்ல இந்த அட்டாச்மெண்ட் வரும் அப்ப என்ன ஆகும் ஒரு அட்டாச் கோர்ட்ல அட்டாச்மெண்ட் ஆகிடும் ப்ராப்பர்ட்டில அட்டாச்மெண்ட் இருக்குன்றது ஈஸில வந்துடும் அது விலங்கு சர்டிபிகேட் வந்ததுனால பாக்குறவங்களுக்கு தெரியும் இதுல என்ன சிக்கல் வரும்னா ஆனா இப்போ நான் வாங்குறேன் நீங்க விற்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சேல்னு போட்டுருவாங்க யார் விற்றார் யார் வாங்கினார் எவ்வளவு பணம் இதெல்லாம் வரும் பாருங்க கோர்ட் அட்டாச்மெண்ட் மட்டும் அதர்ஸ்னு ஒரு டாபிக்ல போடுவாங்க அதர்ஸ் அதர்ஸ்னா வேற ஏதோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வில்லங்க இருக்கு அதுலன்றத காட்டுறதுக்காக ஒருத்தர் இதை தெரியாம வாங்கிட்டார் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி வாங்குறாருன்னா இவருக்கு யார் விற்கிறதுக்கு சொன்னாரோ அவர் பேர்ல இருக்கக்கூடிய சேல் டீடு ரெஜிஸ்டர் ஆனது பதிவாயிருக்கு விலங்கு சர்டிபிகேட்ல தெரியுது அதுக்கப்புறம் அதர்ஸ்னு ஒண்ணு பதிவாயிருக்கு அவர் அதை அட்டாச்மெண்ட் பிஃபோர் ஜட்மெண்ட் தெரிஞ்சுக்காம அதனோட கான்சிக்வன்சஸ் தெரிஞ்சுக்காம ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்கிட்டார் அவரு வித்தவரு சந்தோஷமா வித்துட்டார் ஏன்னா அவர் அட்டாச்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி கையில பணம் வருதுன்னு வித்துட்டார் ஆனா இந்த இந்த செய்தி மறுபடியும் வழக்காக நீதிமன்றத்துக்கு வருகிறப்போ நீதிமன்றம் சொல்லிச்சு வில்லங்க சர்டிபிகேட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த என்ட்ரி வந்து பப்ளிக் டாக்குமெண்ட் அதை எல்லாரும் பார்க்கணும் யார் எந்த சொத்தை அசையா சொத்தை வாங்குவதாக இருந்தாலும் மிக கண்டிப்பாக வில்லங்க சான்றிதழை பாருங்கள் வில்லங்க சான்றிதழில் இருக்கக்கூடிய என்டாஸ்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு பாருங்க அந்த என்டாஸ்மெண்ட்டுக்கான ஆவணத்தை பாருங்கள் இப்ப அதர்ஸ்னு போட்டு அட்டாச்மெண்ட் அதுல ரிஃப்ளெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா சொத்து வாங்கியிருந்தால் உங்களுக்கு தான் ரிஸ்க் ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச் ஆனது வாங்கினா ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் வந்து அட்டாச் பண்ணவங்களுக்கு போயிடும் நீங்க ஓனராக முடியாது அப்படின்னு நீதிமன்றம் சொல்லுது அப்ப எந்த சொத்தையும் அட்டாச் செய்யலாம் நீங்க வாதியா இருந்தாலும் சரி எதிர்வாதியா இருந்தாலும் சரி தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அசையும் சொத்தோ அசையா சொத்தோ வங்கி கணக்கு உட்பட அட்டாச் செய்யலாம் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறதா இருந்தால் வெல்லங்க சான்றிதழில் நீதிமன்ற அட்டாச்மெண்ட் ஏதாவது இருக்கான்றத பார்த்து வாங்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் முழுமையான கன்வீன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைத்ததாக ஆகாது 